Mocht je toch denken, ik ga naar Gran Canaria en uh, Las Palmas heb je wel gehad. Ga dan naar Cantenare. Nou, mocht u dan uh, Jezus in het licht hebben gezien, daarachter, dan uh, moet u weer een fijn pak naar beneden lopen. Nou, Serena kunnen we die maken met de pedal dit voor u. Uh, ik begrijp natuurlijk zelf ook wel dat ik niet in de bergen ga lopen fietsen. Ermite de la Cuevita. Nog 10 kilometer. Nou denkt u, waar loopt u nou in naartoe? We lopen dus naar Coevita. Ermita de Coevita. Ermita de Coevita. En uh, Coevita of Hermita? Wat was het nou? Coevita. Coevita is grotje. Nou, het moet wel een heel goed grotje zijn. Want ik zweet met apenzuur. Kijk een cactus. Okay. Ja, loop je daar een beetje rond in de Bibel op onze berg uh, op uh, Gran Canaria. Ik had het niet verwacht, het zou mooi zijn hier. Ik denk het zal wel. Maar het is echt mooi. Ik ben ook echt mooi buiten adem. Nou, het zijn zo. Maar dan moet je toch langzaam aan toch gaan denken van nou, ik ga me eens abonneren op dat uh, geweldige kanaal. Want bij Paddle Dis zijn uh, kosten nog moeite gespaard. Ik dacht dat dat te groot was, maar het was het niet. Ik ben er al, maar mooi niet. Nog een kilometer, handen, handen. Maar ja, nog meer cactus, kijk. In een huis, mooi hè? La Cuivita. Oh, wat vet. Zo, zeg dat het mooi zijn. Lijkt wel op die canyons en die Amerikaanse films zo. Mooi hè? Vet hoor. Nou, we zijn bijna bij het kapelletje, als het goed is. Erg benieuwd. Ja, zo'n Mariabelsje in de grot staan gewoon, denk ik. Wat spannend is het eigenlijk niet. Ja, we zien het wel. Dan zie je weer zo'n geweldige kerkklok. Die is al rechtstreeks uit de spaghetti westen getrokken. Zie je dat? Op dit eiland zie je dat gewoon. Dat is prachtig. Nou, hier 
Hier is, hier is het in het Engels. The Virgin of the La Cuevita, Virgin of the Little Cave of Unknown Author was brought from the island lands of America by an unknown immigrant to places it in a small cave. Het is gewoon super vet en uh, ik raad het u ten zeerst aan om in het plekje te gaan. Um, mocht u ooit in de buurt zijn natuurlijk. Nou, het is toch wel een hele bijzondere cactus dit, moet je naar kijken. Ik heb het echt nog nooit gezien in mijn leven. Cactus met een stam. Daar ook. Dat is toch geweldig. We gaan nu naar de... Ik weet het niet zeker. Mijn hemel. We gaan nu naar de... het museum van de... van de grothuisjes. Nou, volgens mij hoef je er niet eens naartoe. Moet je kijken. Zie je dat rode huisje daar? Dat is toch al in een grotje gebouwd hoor. Nou. Kijk hoe mooi man. Prachtig. Prachtig, prachtig. Villa la couvette, couvite. De file aan een rots. Het is toch al in een rots. In een museum ook. Maar goed, zijn we toch. Zo redden trouwens. Hm. Happening hoor. Nou, boel. Ja, hoe lief. Leuk hè. Het museum is gesloten, ze zijn net even te laat, maar uh, laat ik u niet onthouden hoe de binnenkant eruit ziet. Een beetje Jordanese mix zou ik zeggen, met uh, tiele tijntjes en zo en dat in een grotje, een bedstee, keuken met alles erop in de alle voorzieningen en een martelwerktuig. Nou, mocht u wel op thuis zijn, Museus Casas Cuevas. Um, we betrekken tot uh, Perl Dis vandaag, uh, tot ziens. En uh, ja, het was een hele heftige, prachtig mooie ervaring. Uh, doei doei, schrijf u eens in, zou ik zeggen. Mazzel. Nou, uh, voor onze trouwe kijkers toch nog even een extraatje kijken. Dit is uh, een uh, foto van Vincente Gombao. Uh, La Casa Museo Una Muno. En uh, nou, Parque Rural del Nublo. Ja, en dan heb je Don Miguel de Una Muno van 1864 tot 1936. Dat is een geweldige uh, schrijver en een filosofe, filosofer, uh, filosoof dus. Die uh, nam een prachtig mooie reis, uh, ondernam een prachtig mooie reis en kwam terecht in Gran Canaria. En hij heeft een boek geschreven en dat heet Over the Lands of Portugal and Spain. En waarschijnlijk was dat in het Spaans, denk ik. Want die man was waarschijnlijk Spaans, gok ik. Uh, nou, dan heb ik hier het vermoeden dat hij hier dan echt gewoon voor je neus staat in levende lijven. Bijna, uh, nou, heel mooi. En dan wil ik ook wel even zien wat hij gezien heeft. Nou, dat is dit zeg maar. Nou, dat is erg indrukwekkend. Roque Garcia, 1255 meter, Montañas de Alta Vista, 1300 zoveel. Roque Nublo, Roque Nublo, hoe zit je? Daar nou. 1800 metertjes, nou, nou zullen we... Roque Betangia, ga, 1400. Ja. 
Dus ook een beetje te overdrijven met 1800 meter de daar is water. Maar ja, wat scheelt het? Het is echt uh, mooi. Mooi, 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 mooi. Ah, doen we nemen ons mooi.